硝烟重返旧地，却发现此处已被神秘强者占据。一言不合之下，美杜莎与灰袍人大打出手。激烈交战中，硝烟发现神秘强者竟是故友小医仙，可惜小医仙选择离去，不愿相认。追求无果的萧炎只好返回山谷，为晋级至斗皇做最后的准备。而紫妍则与美杜莎女王一起大闹魔兽山脉，夺取天才地宝。最终，紫妍获取了足够能量，从而也迎来了晋级的契机。极丹药性真是霸道，好在我及时散火，没出什么岔子。<咳>不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。啊，这是什么情况？这是紫妍所化，他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不短。你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯。这次炼丹对我的好处不小，据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。嗯，此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡冈大叔余品看着笑，但威力着实惊人，能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。若是能多搞点这个东西，十几个一起丢出去，岂不是斗王强者也要暂避锋芒？这个东西你是从哪弄来的？在山中猎取魔兽时，偶然所得。卡卡说：“我没事，我只好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了，这是我在魔兽山脉中偶然所得。”最后，我再给你一次机会，说还是不说？住手！看来你是一心寻死啊！这一件事出，便用你的脑袋来替他了。
兄弟。各位朋友，此乃是我何家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，你敢来我何家撒野？下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。啊、<笑>真是后生可畏呀、啊！这么多年。你是第一个敢如此跟我说话的人，乳臭未干的小子也敢口出狂言，就是，居然敢威胁家主，真是让人笑掉大牙。哪怕是不知道站在他面前的人是谁吧。兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊。卡冈大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来。阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做对敌，就连青山镇都走不出去。嗯，上，剁了他。这世界上。自我感觉良好的人总是那么多。知道小盟主大驾光临，先前多有得罪，还请小盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎的眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再救我几个胆子，我也不敢冒犯呐。您大人有大量，不要与小人一般见。瞎大哥，他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主？我居然。与炎盟盟主有交情，哎，小盟主，哎，前些日子我贺家已收到炎盟的邀请函，而小人也早就决定要加入炎盟，前往炎盟拜见盟主。哎，没想到这么快就亲眼看见您了，果然是人中龙凤，实力超群。哎，看来大哥已经开始谋划壮大炎盟了。收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？啊，嘿嘿嘿，小人喝钱。只要对炎盟忠心，我自会记在心里。待日后有所攻击，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于炎盟，鞠躬尽瘁。另外。
，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣了。小盟主，今日是我贺浅不长眼见，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。卡根大叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈？呃，不敢当，不敢当。没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。哎，我今日之事已解决。卡根大叔，灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主。恭送萧盟主。恭送萧盟主。萧大哥。怎么出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了，不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回族中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人来。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。如此庞大的能量，这帮犯人的东西，空间封锁。第一次用这种办法召唤。
，等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御，足够保护你们在此完成进阶了。成功了。这，便是斗皇的感觉吗？这里是。